হ্যাঁ নমস্কার আমরা আজকে আড্ডা মারতে এসছি এমন একজন মানুষের কাছে যার কাছে আড্ডার আগে আমরা অ্যাকচুয়ালি সাহায্য চাইতে এসছিলাম আমি বহুদিন পর পুজোয় আমার একটা ছবি মুক্তি পাচ্ছে দশম অবতার বলে নামটা শুনেই বুঝতে পারছেন যে কার কাছে এসছি এবং কেন এসছি তো প্রথমেই তো নমস্কার হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা আমরা মোটামুটি নমস্কার করি না একটু বন্ধুত্বের জায়গাতেই আছি হ্যাঁ শ্রীজিৎ তো আমার থেকে অনেক ছোট হলেও তো না কিন্তু আমরা প্রথমেই আমি ওনার কাছে যখন এসছিলাম এবং এইটা আমার একটা আবদার ছিল যে দশ অবতার নিয়ে কোনো স্তোত্র আমি খুঁজছিলাম কোনো স্তোত্র বা কোনো শ্লোক আমি খুঁজছিলাম এবং সেইখানে উনি আমাদের পথ দেখান এবং আমরা যে স্তোত্রটা ব্যবহার করেছি দশ দশ মমতার ছবিতে সেই স্তোত্রের সন্ধান কিন্তু উনি দেন এবং শুধু উনি দেন না উনি খুব সুন্দরভাবে ফোনে একটু গেও শোনেন এবং এটা বলেন যে এটাই বোধ হয় সবচেয়ে পপুলার সবচেয়ে পপুলার সুর সবচেয়ে পপুলার সুর মানে যে দেখো সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে দশ অবতার নিয়ে আরও দু একটা স্তোত্র আছে বিশেষ করে সাউথ ইন্ডিয়ান একজন খুব মহাপণ্ডিত আছেন তার একটা দশ অবতারের স্তোত্র আছে কিন্তু সেগুলো ওই অনুষ্ঠুপ ছন্দে লেখা পরপর পরপর যাবে একটু ড্র্যাব আর জয়দেবের কথা এই জন্যে আমি বলেছি জয়দেবের দশ অবতার স্তোত্র এমনিতেও বিখ্যাত আর যেহেতু জয়দেব বাংলার লোক এটা একটা ব্যাপার এবং তার পপুলারিটিটা কোন জায়গায় পৌঁছেছে যে এখনো কেঁদুলি সে জায়গায় এখনো জয়দেবের মেলা এবং লোকে বলে জয়দেবে যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছ জয়দেবে যাচ্ছে জয়দেবে মানে কেঁদুলির বদলে বদলে লোকে জয়দেবে যাচ্ছে তাহলে এই যে ব্যাপারটা তার মানে জয়দেবের ইনফ্লুয়েন্সটা আমাদের দেশে কতটা এটা একটা নম্বর আর সেই ইনফ্লুয়েন্সটা বহুদিন আগে থেকেই তৈরি হয়েছে এবং সেটা চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় থেকে যেমন এমন একটা কথা তো আছে যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ মহাপ্রভু রাত্রিদিনে স্বরূপ রামানন্দ শনে গান গায় পরম আনন্দ আর এই জয়দেবের মানে বিশেষত্বটা আমি কেন এই জয়দেবের কথাটা বলেছিলাম যে উনি যখন দশাবতারের এক একটা অবতার ধরে কথা বলেন তখন তার স্যালিয়েন্ট ফিচার্স একটা অবতারে যা যা ঘটেছে তা নিয়ে যদি দুটো তিনটে চ্যাপ্টার বর্ণনা থাকে এক একটা জায়গায় সেটা পুরাণগুলোর মধ্যে ধরা যাক ভাগবত পুরাণ কি বিষ্ণু পুরাণ এক একটা চ্যাপ্টার দুটো চ্যাপ্টার তিনটে চ্যাপ্টার ধরে বর্ণনা আছে কিন্তু স্যালিয়েন্ট ফিচার্স ছোট্ট ছোট্ট শব্দের মধ্যে এমনভাবে ধরে দিয়েছেন যেটা ফুল হিস্ট্রি সেখানে পাওয়া যায় এইটা হচ্ছে জয়দেবের বিশেষত্ব একদম সারাংশটা মানে তার মধ্যে এমন কোন অংশই হিস্টোরিক্যাল বাদ যায় না যেটা ওই ছোট্ট ছোট্ট শব্দের বন্ধ শব্দবন্ধের মধ্যে নেই এটা জয়দেবের ক্ষমতা যার জন্য জয়দেবের এটা সাজেস্ট করেছি আর জয়দেবের সুর একটা যেটা চলে যেটা সুর নিয়ে তোমাদের ভাবনা ছিল বেসিক্যালি এটা মানুষের জানা উচিত যে শ্রীজিত দা আমাকে আমেরিকায় কমিউনিজম প্রচার করতে পাঠিয়েছিল মানে তোমার সঙ্গে আমাকে ভিড়িয়ে দিয়েছে দিয়ে বলেছে যে তুই কনভিন্স করা যাতে বাংলাতেই হয় জিনিসটা আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বাংলা সংস্কৃত ইয়েতে যে আমরা যখন ছোটবেলা থেকে সংস্কৃত শ্লোক শুনি মানে জয় জয় দেবী চড়া চড়া সারে কুচো চুকু তো আমরা কিংবা যখন অষ্টমীর অঞ্জলি তো সেই সময় এই যে উচ্চারণটা যেটা করি করি সেটা তো তার মানে একদমই শুদ্ধ নয় না তা কেন হবে কিন্তু সেগুলোকে আমরা শুদ্ধ উচ্চারণ হিসেবে ধরি কি দেখো উচ্চারণটা তো খুব বড় কথা নয় আচ্ছা উচ্চারণ খুব বড় কথা হয়ে ওঠে কোথায় তখন যদি বেদ উচ্চারণ করা যায় আচ্ছা কারণ যখন যাগযোগ্য হতো তখন এরকম বলতো যে তোমার একটা উচ্চারণ যদি ভুল হয় তাহলে উল্টো ফলো হতে পারে ও আচ্ছা
তো মানে জয় জয় দেবী চরাচর সারে বা জয় জয় দেবী চরাচর সারের মধ্যে বলছো যে গুণগত সেরকম না না এটা অ্যাকসেন্টের ব্যাপার বলতে চাইছো অ্যাকসেন্টের ব্যাপার মানে যেটা আমরা যখন বাংলায় বলতে যাচ্ছি when we go to the market जिज्ञेस कर आलुर दाम कत पटेटो दाम कत तक ओ पटेटो पटेटो चालू हो जाए ठीक एक्सेंट न ठीक हो गई जो संस्कृत श्लोक सब श्लोक तो गान गईवार संस्कृत अनंत श्लोक आगोलार छंदे श्लोक ही गान गा जाए रामकृष्ण मिशन एककाले गलय धृतवाधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश मनुमत्स्य कथा जिन शतपथ ब्राह्मण बहुकाल आगे लेखा ख्रीटपूर्व मोटामुटी मोटामुटी हजार ख्रीटपूर्व हजार समय लेखा से मनुमत्स्य कथा हे जी मनु एक दिन स्नान करते मैं ये सूर्य ये करते जा सूर्य अर्घ्य दीते जा समय अंजलि मध्य जल नहीं जलर हाथ मध्य छोट माच देखते पेल से मानुषे भाषा कथा बोल कथा बोल बोल जो देखो सामने बड़ समय खराब आस तुम्हें रक्षा करो हमें तुम्हें रक्षा करब हाँ एवं माँटा के तुम कौ रेखे हाँ के कौ एक स्थायी जैगा दाओ उन्नी तक तर कमंडल मध्य तरह जैगे दिले माँटा बड़ो हो गल माँटा बड़ो हो जा बड़ो पत्रे से दिलें एक कल्सर मध्य रखल बड़ो हो ग बड़ो होते आस्ते आस्ते कूवर मध्य रखल नहीं कूव थे पुष्करणी पुष्करणी थे नदी नदी थे सागर पर्त गल एत ही तरह विस्तृति तैरी हलो से बोले गल तो एक समय महाप्रलय समस्त पृथ्वी जले भरे जाए से रकम है जो तमसी बा परांग तमा तमसी बा परांग तमा अर्थात अंधकार अंधकार यकम लागे जख समस्त जलमय हो जाए से ही समय तुम्हें एक नौको बना वो तो अवस्था देखा मात्र ही एक नौको बना समस्त जीवराशि जरा छो तर परमाणु ग्रहण कर तुम्हें से नौकर मध्य थको तुम्हें नहीं जाब दड़ी रेखो संगे यही चले गल मनु महाप्रलय हल मनु एके बोट सह नोर गोरे तरह कि गल्पटा एम एक सोर्स कमन सोर्स इंदो इरानियन सोर्स होते इंदो एशियन सोर्स होते अथवा एकदम यूरोपय जो सोर्स एखान कार जो सोर्स से जगह मैं मोस्ट मोस्ट पुरो सोर्स कमन सोर्स सब जगह आस एरक ठीक एखे मनु ये बेपार 
এই যে হলো মনুকে তারপরে তিনি আসলে তাকে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে একটা উঁচু পাহাড়ের সঙ্গে তার দড়িটা বেঁধে রাখলেন প্রলয় মিটে গেল তারপরে আবার যখন সৃষ্টি হবে তখন আবার মনু সেই যে জীবপুঞ্জ ধরে রেখেছেন সেগুলো আবার ওই এভোলুটগুলো আবার সব তো বেদ বলা হচ্ছে এটা কি না ঘটনা হচ্ছে এটা জ্ঞান বেদ মানে হচ্ছে জ্ঞান প্রলয় পয়ধি জলে ধৃতবানসি বেদম বেদ হচ্ছে জ্ঞানের শুধু জন্তু নয় না জ্ঞানও নিয়ে গিয়ে জ্ঞান সম্পূর্ণ জ্ঞান তিনি এইটা নোয়াজারকে আছে কিনা জানি না না এটা নোয়াজারকে নেই এটা ভারতবর্ষের ভারতবর্ষের ফিলোসফিক্যাল ব্যাপার এগুলো যে ওটা বেদ মানে দেবতার থেকেও বেদ কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বেশি বইগুলো নিয়ে যাও বই নিয়ে বই এক্স্যাক্টলি সো যে তোমার জ্ঞানটা নিতে হবে আচ্ছা একটা জিনিস এটা বহু জায়গায় যে এই যে দশ অবতার কারা কারা কিছু জায়গায় বুদ্ধ আছেন কিছু জায়গায় বলরাম কিছু জায়গায় জগন্নাথ মানে এক্স্যাক্ট লিস্টটা কি দেখো এক্স্যাক্ট লিস্টে ভাগবত পুরাণে এই রকম যে লিস্ট আছে সেখানে তেতাল লিস্টের লিস্ট তেতাল লিস্টটা তার মানে অবতার আছে ভাবো হ্যাঁ সেখানে বহু বহু অনেক এমন এমন অবতার আছে দাঁত তুমি না ঋষভদেব একটা অবতার দত্তাত্রেয় একটা অবতার বহু রকমের দেখো আমাদের অবতার হিসেবে যে দশ অবতারের নাম হয়ে গেল সেটা কিন্তু জয়দেবের কল্যাণেই হয়েছে অনেক কিছু এইরকম হয় যে এক একটা মহাকবির কল্যাণে সেটা হয়ে যায় তাই না তুমি একটা জিনিস দেখো মহালয়ার দিনটা পিতৃ তর্পণের দিন কিন্তু বিখ্যাত হয়ে গেছে মহালয়া বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের এমন যে ওটা পিতৃ তর্পণের দিন মনে করে দেব মা আসছেন মহালয়া মানেই কিন্তু শুভ মহালয়া আমরা অনেকগুলো মানে হয় লক্ষ্মীর অনেকগুলো মানে হয় যখন লক্ষ্মী ছেলে লক্ষ্মী মেয়ে যখন ব্যবহার করছি তখন সে যেন একদম আমার যে লক্ষ্মী বহরের লক্ষ্মী বউ তাকে তো খুব স্থিরা ভালো শান্ত নিরীহ ইনফ্যাক্ট যে বউটা খুব ভালো তারই একটা চরম রূপ কিন্তু লক্ষ্মীর মধ্যে আসে ঘটনা হচ্ছে লক্ষ্মী ওরকম নয় লক্ষ্মী অতটা ভালো নয় যতখানি এই বউটা হ্যাঁ কিন্তু লক্ষ্মী যেহেতু শ্রী ঐশ্বর্যের ব্যাপার তো ওই পাতিব্রত্ত ধর্মটা ঐশ্বর্যের জায়গায় পৌঁছয় যার ফলে এটা ওর উপরেই আরম্ভ করে এইটা ব্যাপার কিন্তু এই যে একটা কথা যে বুদ্ধ এলেন কিনা দেখো আমাদের অবতারের যে দশটা প্রথম যেটা বলি যে দশটা অবতার যেরকম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মহালয়ার জন্যে বিখ্যাত আর একজন বিখ্যাত এই পুজো আসছে তো সামনে আর একজন বিখ্যাত হচ্ছেন কৃত্তিবাস এই যে অকালবোধন অকালবোধন ব্যাপারটা কিন্তু কোনো মানে নেই অকালবোধন কিছু হয়নি কারণ রঘুনন্দনের যে সমস্ত স্মৃতি কিংবা স্বয়ং চণ্ডীতে সেখানে বলা হচ্ছে যে শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়াতে ইয়াত বার্ষিকী প্রত্যেক বর্ষেই শরৎকালে মহাপূজা হবে তাহলে এটা নিয়মই আছে কিন্তু অকালটা কোথায় আমি কেন বলছি এই কথাটা এই যেহেতু এই বুদ্ধের ব্যাপারটা সেইভাবে আসবে জয়দেবের ব্যাপারটা সেইভাবে আসবে যে দশটা অবতার জয়দেবের নামেই বিখ্যাত হয়ে গেল মানে তা তুমি বলছো যে তার আগে এত পপুলারিটি ছিল না দশ অবতারের দশ অবতারের পপুলারিটি এইরকম ভাবে ছিল না নানান রকম ভাবে হয়েছে বলরাম ছিলেন হয়তো কোনো একটা লিস্ট বলরামে তো আছে কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায় আরো অন্যান্য লিস্ট আছে যেটা কখনো আঠেরোটা লিস্ট পাওয়া যায় যেখানে যে দেবতা যেখানে যে দেবতা পপুলার সেই দেবতা ঢুকে গেছে হ্যাঁ রিজিয়নাল জায়গাগুলো দশ অবতার অন্য জায়গায় অন্য জিনিস ঢুকে গেছে যেমন উড়িষ্যা জগন্নাথ এই যে ওর জায়গার জগন্নাথ আছে দশ অবতারটাও জয়দেবী বিখ্যাত করে দিচ্ছে ঠিক এই এই যে দশটাই মানে চুন চুনকে যাকে বলে দশটাই যে নিয়েছেন এই দশটাকেই নিয়েছেন এগুলো এই দশটার ভাগ্য 
জয়দেবের লিস্টে বলরাম আছেন কিন্তু অনেক পুরানে দেখেছি সেখানে বলরামের বদলে কৃষ্ণ হ্যাঁ জয়দেব কেন কৃষ্ণকে বাদ রাখলেন খুব সিম্পল কেন বাদ রাখলেন সেটা তার ওই দশাবতার স্তোত্রের লাস্ট লোকেই বলে দিয়েছেন হ্যাঁ কি তিনি বলছেন যে দেখো কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান যিনি বিষ্ণুর পূর্ণ রূপ তিনি অবতার গ্রহণ করেছেন কৃষ্ণ হিসেবে কিন্তু কৃষ্ণ থেকেই অবতার হয় যেমন বিষ্ণু থেকে অংশ অবতার এই অংশ অবতার বলে একটা কথা আছে আর পূর্ণ অবতার বলে একটা কথা আছে রামচন্দ্রের ক্ষেত্রেও পূর্ণ অবতার হয়েছিল কিন্তু ভাগ হয়ে গেছিল চারটে ভাগ যে চরুটা দিয়েছিলেন দশরথ সেটা রামচন্দ্র অর্ধেক ভরত আছেন লক্ষণ আছেন শত্রুঘ্ন আছেন চার ভাগে বিষ্ণু আসছেন কিন্তু বিষ্ণুর পূর্ণ রূপ সেটা কৃষ্ণ এটা একেবারে কথাই বলা হয় যে এতে চাংসা এতে চাংসা কলা পুংস পুমান পুমান মানে হচ্ছে পুরুষ সর্বোত্তম যিনি পুরুষ তার এগুলো হচ্ছে কলা অংশ এতে চাংশ কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান তা কৃষ্ণ যদি ভগবান স্বয়ং এবং পূর্ণ রূপ হন যে জন্যে যে জন্যে জয়দেব তার দশাবতারাম চান্স পাচ্ছেন না কিংবা অন্য চান্স পাচ্ছেন সেটা তো অন্য জয়দেবের ইচ্ছার ব্যাপার কবির ব্যাপার সেটা কিন্তু কৃষ্ণকে কোথায় রাখছেন তিনি কেশবধৃত লাস্ট দশাবত স্তোত্রের শ্লোকটা হচ্ছে কেশবধৃত দশবিধ রূপ জয় জগদীশাহারে এটা তো রেকর্ড করিনি কিন্তু যারা আমার অতি অতি বিশ্বাস আমি সবসময় ধর্মকে যুক্তি দিয়ে বিচারের ভাবনা করি আমি নিজে বৈষ্ণব বাড়ির লোক ভগবান কৃষ্ণকে পুরোপুরি মানি হ্যাঁ কিন্তু তৎসত্ত্বেও একটা কথা আছে আমাদের ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে যে যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানিক প্রজায় ধর্মকেও তোমার যুক্তি দিয়ে মানতে হবে যুক্তি ছাড়া তুমি ধর্ম মানার কোনো তোমার প্রয়োজন তোমার চ্যানেলেই আছে যুগ নিয়ে তুমি যেগুলো বলেছো বিভিন্ন যুগ কি অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যালি কি বোঝায় প্র্যাকটিক্যালি কি বোঝায় মানে আমি এমন কথাও বলেছি মানুষ সেগুলো ধরেই না এটা ধরে না আমি এমন কথা বলেছি যে এক একটা যুগে এক একজন আচার্য আছে যেমন সত্য যুগে তখন মনু সংহিতার কথা শুনবে এটা যদি না হতো তাহলে বিদ্যাসাগর না বিধবা বিবাহ প্রমাণ করতে পারতেন না কলও পরাশর স্মৃত কলিতে পরাশর মানতে হবে তার মানে ধর্ম পাল্টায় এইটা মানুষদের বোঝাতে পারি না এই যত যত ধর্মরাজ্যের যত দৃঢ় মানুষ তাদের আমি এটা বাজাতে পারি না যে ধর্মই বলছে এটা যে এক এক যুগে ধর্মশাস্ত্র এক এক রকম আইন এক এক রকম সেই ধর্ম আর নেই সেই ধর্ম তোমাদের কলকি তো একেবারে আলাদা আমাদের কলকি সাদা ঘোড়া তরোয়াল চেপে আসছে হাওড়া ব্রিজের উপর দিয়ে কিন্তু তোমার তো শুনছি সিরিয়াল সব কিলিং টিলিং আছে মানে হু ইস দা মেসাইয়া আমি জানি না এবার সে নিজেকে মেসাইয়া ভাবছে কিন্তু সেই সত্যি মেসায় কি না সে ভাবছে যে সে তরল বার করে অধর্মে নাশ করছে কিন্তু সেটা অ্যাকচুয়ালি করছে কি না সে সত্যের কোন দিকে সেইটা দেখতে হলে তো রুপলি পর্যায়ে চোখ রাখতে হবে সেটা তো আমি তো সেটার জন্য আমরা অপেক্ষা করব উনিশে অক্টোবর রিলিজ হচ্ছে দশম অবদান প্লিজ দেখবেন পুজোর সময় আমার ছবি জেনারেলি মানুষ ভালোবাসেন এবার পুজো অন্য তো হবে না এটাই আমরা সবাই আশা করছি খুব ভালো থাকবেন আর এইভাবেই আমাদের আড্ডা চলছে